sa mga pagpalang araw po sa ating lahat. Nais ko pong ibahagi ang uh, salita ko ng Panginoon sa aklat ko ng Romans chapter 8 verse 31. Sabi ko dito, What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? So atin pong uh, pagbubulayan sa araw din na ito. Why we are secured in God? Kahit mo lahat ay nabi mo ko at tumiklik, ginapagdalang ko sa ating Diyos ng Diyos. Yes, Heavenly Father, we worship and we give you glory, O God. Lord, kayo po'y lumalapit sa yung trono ng biyaya. Nananalig kami ng ikaw nga ay Diyos ng mabuti. At tunay po na nagmamahal kayo sa bawat isa sa amin. We also invite and desire your presence mo to be still. Amen. Lord, i-prepare niyo pong ang mga puso. Kaya sa atin niyo po kami, patawarin kami sa ang mga pagkakasala at panginahan. Pugasan po nawa kami ng banal na dugo ng Panginoon sa puso. Lord, I pray that you will strengthen yung faith ng bawat isa sa amin. Mula sa yung mga salita, Lord, ma-establish po yung confidence and security ng bawat isa sa amin. Dahil ang yung pag-ibig ay tunay ng dakil. Lord, we claim your victory sa buhay ko ng bawat sa saan. We claim your promises, O God. We give you glory, Father, in Jesus Christ's mighty name, and by the power of the Holy Spirit, we speak to you. Amen. So, bakit nga po ba tayo secure in God's love? So, una po, because of God's love, we find a faithful ally. Okay. Sabi po doon ano, Romans 8.31 What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? So pag sabi pong ally, meron tayong kakampi. Okay. Sabi niya, kakampi natin ng langit. Okay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil po sa, sa siya ay tapat, God is committed to remain on our side, to protect us, defend us, okay, protectahan tayo, ipagtanggol tayo, to fight for us and do our battles for us. Ang Panginoon po ang siya na nakikipaglaban, siya ang ating kasama, siya na nangako, hindi niya tayo iiwan, hindi pa babayaan man. Lumi po sa panahon na ito, we may be facing battles. Una po yung virus. It cannot be seen by the naked eye. And there are forces of evil behind it. Pero hindi po natin kailangang matakot. Okay, bakit po? Because God is on our side. Amen. I remember a message po uh, several years ago. Isang mensahe po ito ng uh, isang kapatiran. Mula rin po sa Romans 8.31. Ang title po niya ay One plus God equals majority. So, bakit po majority? Kasi po, ang totoo, hindi mahalaga kung sino ang kalaban. Ang mahalaga ay kung sino ang kakampi natin. As long as God is on our side, we are on the advantage. Our side is the majority side. Kasi we are on the winning side. Okay? So, tagumpay agad dahil kakampi natin ang Panginoon. Okay? Pero, we must remain on God's side so we can continuously experience yung sinasabi nga na if God is for us, who can be against us? So, mararanasan natin patuloy yung tagumpay na paloob ng Panginoon as long as we are on God's we must remain okay, sa ating pong ugnayan sa Panginoon. Okay, pangalawa po, because of God's love, we experience free provision. Sa verse 32 po ng Romans chapter 8 pa rin, sabi po, He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him freely give us all things? Alam niyo po, dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, Ama, sa atin. 
hindi po niya ipinagkait ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoon Yesu Cristo. So, how much more, yung ibang mga bagay na kakailanganin natin, hindi po ba, kumbaga, mas maliit lang yung halaga nun, kumpara sa buhay na binigay ng Panginoon Yesu Cristo, para sa kaligtasan at ikatutubos natin. So, because of God's love, we can always expect God and even ask from God sa ating daily bread, sa ating mga pangangailangan. Amen. Pangatlo po, because of God's love, we are free from condemnation. Sabi po sa verse 33, Who shall bring a charge against God's elect? It is God who justifies. So, free from condemnation. Wala na tayo dun sa sitwasyon na kumbaga we feel guilty or condemned o tayo ay parurusahan ng Panginoon. As long as tinanggap natin si Jesus Christ as our Savior and Lord, we are free from condemnation. So the enemy cannot condemn us because Christ's love already redeemed us. Hindi tayo pwedeng paratangan ng kaaway kasi po tayo po iniligtas na at inubos ng ating Panginoon. Pang-apat po, because of God's love, we find security and confidence. Okay? So, meron tayong security at confidence. So, so, verse 35, ang sabi po, Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? Verse 38, so, mag-i-jump ako sa verse 38. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, verse 39, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Amen. So, hindi daw tayo may hihiwalay. Huwag lang tayo hihiwalay sa so, ang mga pagsubok na ito, all of these circumstances dito po sa daigit na ito, are not able, hindi po nito kaya nangiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos. Because God's love is so powerful na it can always make a way for us. In the midst of all circumstances in life, we can be secured in God's unfailing and limitless Love. Amen? So, kaya secured po tayo. Eh. Panatag. Confident po tayo. Okay. Paklima po. Because of God's love, we have sure victory. So, ito po yung in-skip ko na verse 37. Sabi po dito. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Okay. Sabi po more than conquerors. Ang uh, sabi po sa Spirit-Filled Life Bible, sa in study Bible po, New King James Version. Pag sinabi daw po, more than conquerors, sabi po doon, it means one who is super victorious. One who wins more than an ordinary victory. Who is overpowering in achieving achieve, uh, abundant victory. So, grabe po na bumakaw ng no, abundant victory. Talagang hindi lang siya daw yung normal, yung regular lang na victory, kundi nag-uumakaw pa. Overpowering and uh, more than ordinary. Super victorious. Ito. So, ito po, this is not a language of conceit, but confidence in Christ. Hindi po ito yung pagmamayabaw, sobrang confidence sa sarili. Hindi. Kundi, yung confidence ay na, nasa Panginoon, Jesus Christ. So, bakit? Kasi Christ's love conquered death. Na-overcome na ni Jesus Christ. Because of His love, He sacrificed His life para tumbusin tayo. At dahil po dito, we are more than conquerors. Kasi na-overcome na niya. He, he already conquered death. So, alam niyo po yung security and confidence natin sa pag-ibig ng Panginoon ay dapat din natin na dapat na ma-establish dito sa ating mga puso. 
So to conclude, God's love is the very foundation of our confidence and security, both in this life and for eternity. So whatever we face here on earth, just be secured in God's love. Remain in God's love. Remain in your relationship and faith in God. Amen. So, yes, yung love ng Lord is always available, but we need to respond. We need to submit ourselves doon sa pag-ibig na yun ng Panginoon. Kung tayo mag-resist sa Kanya, manatili tayo sa feeling ng Panginoon, and we will experience and truly mararanasan po natin ang lahat ng mga promises ng Lord about the love that He has for us. So, let's pray. Hallelujah. Father in Heaven, our Abba Father, our faithful God, loving Father, we worship You, O Lord, and we give You glory. Lord, thank You so much, O God, for the encouragement and the hope, Lord, na ibinigay po sa amin dahil ang iyong pag-ibig ay napakadakila. Sa napakaraming bagay, Panginoon, na iyong ginawa para sa amin dahil sa iyong dakilang pag-ibig. I pray, dear God, na bawat isa rin po sa amin, Panginoon, ay magkaroon po ng security sa buhay, confidence sa kanilang, sa buhay ng bawat ng sa amin, both in life, Lord, here on earth, and even for eternity. Lord, salamat po. Patuloy niyo po nawa kami yakapin ang iyong pag-ibig. Comfort us. Embrace us. Secure us, Lord. Na sa iyong pag-ibig, Panginoon, we are always safe, O God. And we can be confident. So, Lord, nalangin po po na maging sa mga promises mula sa iyong salita. Ipahanas niyo ito sa bawat sa Yes, O God. Lord, yung mga uh, confidence sa meron kami kakampi, yung uh, provision sa lahat ng pangangailangan namin, even Father God being free from condemnation, and Lord God, yung victory, yung tagumpay, because we are more than conquerors. And Lord, thank you so much, O oh God. Thank you so much, Lord, for your abundant love, love O oh God. And so, Father in heaven, I claim, Lord, yung uh, tagumpay ng yung mga salita at ng yung mga pangako, iparanas niyo po sa bawat isa. Lord, thank you so much. And we just want to give you back all the glory, honor, and praises of God. In Jesus Christ, my name, by the power of the Holy Spirit, we see Amen. Amen.